শুভেচ্ছা অন্য পক্ষে আমি ঈশা জাহান উর্মি আছি আপনাদের সাথে নারী অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং কখনো কখনো পুরো বিশ্বেই ঠিক কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন দুজন নারী সংসদে রয়েছেন নারী স্পিকার বিরোধী দলীয় নেতাও নারী রয়েছেন বাহাত্তর জন নারী এমপি যাদের বাইশ জন নির্বাচিত হয়েছেন সরাসরি ভোটে জনপ্রশাসন থেকে শুরু করে ঝুঁকিপূর্ণ নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চাসনে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন অগন্তি নারী পদে পদে সংকুল পথ আর পুরুষের অসম প্রতিযোগিতায় লড়েই তার আজ পরিণত হয়েছেন বাতি ঘরে কর্মে উদ্যমে সফলতায় অগ্রবর্তী এই নারীদের পেছনের পথ মোটেও ফুল বিছানো ছিল না কথা বলবো আজ এসব নিয়েই আজকের বিষয় কতটা কঠিন সফল নারীর পথ আমার সাথে আজ অতিথি হয়ে এসেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডাক্তার দীপুমণি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব ও সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্তারি মমতাজ স্বাগত আপনাদের দুজনকে আপনারা চাইলেও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন ফোনে আপনার স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে যুক্ত হতে পারেন আপনার মতামত বা প্রশ্ন রাখতে পারেন বোধ আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন সরি আমি আমি বলতে চাইছিলাম আমার আমি বললে কালকেও বলেছিলাম যে এই দিনে খুব ভালো ভালো কথা বলতে হয় সুন্দর সুন্দর কথা বলতে হয় নারীরা যারা এগিয়ে গেলেন তাদের কথা আমরা বলি এবং সেটা তো বলারই কথা সেটা তো বলবোই আজকে আপনাদের দুজনের সাথে বসে আমার যেই সবার আগে যে কথাটা মাথায় আসছে আমি দীপমণি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমি বলেছি আমার সূচনা বক্তব্যে যে যাদেরকে আমরা সফল হিসেবে দেখি তাদের চলার পথ ফুল বিছানো নয় এবং তারা হয়তো সব সময় নিজেদের অবস্থানের কারণে সেই প্রতিবন্ধকতার কথা মন খুলে বলতেও পারেন না যতটা আমরা বলতে পারি ততটা তারা বলতে পারেন না আমি কি সত্যি বললাম কিছুটা তো বাটে যদি একটু বলেন যে প্রতিবন্ধকতা গুলো আসলে ঠিক কোন দিক থেকে আসে আমরা সারাক্ষণ পুরুষদের দায়ী করি আমরা একটা প্যাট্রিয়াল সোসাইটিতে বাস করি সেটা নিশ্চয়ই একটা কারণ আরো কি কারণ থাকতে পারে দেখুন নারীর পথে প্রতিবন্ধকতা তো অনেক শুধু নারী কেন নারী পুরুষ সকলের সমাজে অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতা থাকে তবে নারীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা গুলো প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন এবং অনেক সময় এই প্রতিবন্ধকতা অনেক প্রবল কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজ পুরো বিশ্বটাই আপনি যেটি বললেন পুরুষতান্ত্রিক এবং পুরুষতান্ত্রিক বলতে পুরো শুধু যে পুরুষের একটা কর্তৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু সেটি নয় এই পুরুষতান্ত্রিকতা তো একটি মনোভাব এবং এই মনোভাবটিতে কিন্তু পুরুষ নারী উভয়ই আমরা আক্রান্ত এবং আমরা যে সমাজে জন্মাই যে সমাজে বড় হই সেখানে এই পুরুষতান্ত্রিকতা আমাদেরকে একেবারে মনের ভেতরে টিকে প্রথিত করে দেয়া হয় এবং তার ফলে আমরা এর থেকে বেরোনো কিন্তু খুব শক্ত কাজে প্রথম প্রতিবন্ধকতা প্রথম সবচেয়ে বড় বাধার দেয়াল কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে জন্মের পর থেকেই পুরো বড় হওয়ার সময়টাতে তৈরি করে দেয়া থাকে কাজে একজন নারীর পক্ষে তার সমান অধিকার নিয়ে বেরিয়ে আসা তার সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার জন্য এগিয়ে যাওয়া তার পথের প্রথম দেয়াল হচ্ছে তার মনের ভেতরে যে দেয়াল এই দেয়ালটা এই দেয়ালটা তো সমাজ পরিবার সবারই তৈরি এবং সেই দেয়ালটা কারণ এই যে ছোটবেলায় এখনো এখন হয়তো কমে গেছে অনেক কিন্তু তারপরও আমাদের হয়তো আমরা যারা অনেকে সৌভাগ্যবান আছি আমাদের হয়তো এই প্রতিবন্ধকতা আমাদের মুখোমুখি হতে হয়নি কিন্তু আপনি আমাদের দেশে বেশিরভাগ জায়গায় দেখবেন ছোট মেয়ে সেই মেয়েটির হাতে তো আমরা পুতুল তুলে দিই সেই মেয়েটির হাতে হাড়ি পাতিল তুলে দিই অর্থাৎ তাকে ছোটবেলা থেকেই আমরা শেখাই তোমার কাজ ঘরের ভেতরে তোমার কাজ পুতুল খেলা ঘর সংসার তোমার কাজ রান্না বান্না এবং একটি ছেলে যখন দোরদণ্ড প্রতাপে ফুটবল পিটিয়ে বেড়াচ্ছে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছে চড়ছে তখন মেয়েটিও তা পারে এবং সেটি করতে গেলে বলা হয় এটি তো 
যেটাকে বলে টম বয় বলে না जोरे कथा मे तुम जोरे कथा बोलो ना ये नान भाव क्यों लोके तुम कथा सुनबे क्यों लोके तुम हासि सुनबे एगुल आजकल अनेक कमे गो ये बाधा गो ग्रामे जननेत्री शेख हसिनार नेतृत्व आज के कम्यूनिटी क्लिनिक घरे घरे स्वास्थ्य सेवा पवार सूझ तैरी दे नारी भावत अवश्य उग्रबाद जंगीबाद से गो तो बटे और तरह संगे समाज विशेषकर राजनीतर क्षेत्र जेगुल प्रशासन उच्च पर्यायर कथा कथा तक अपनी दीर्घ पथ परिक्रमा एखानकार पुरुषतानिकता स्वरूप जो धन्यवाद सांसद बर्तमान बोलें मनोभव मन भेतरे जे विषय रे क्योंकि पुरुषाओ बड़ोते नारी अने क्षेत्र बड़ोते अनेक पुरुष प्रशासन देखा जाए ठीक सचेतन भाव नवचेतने प्रतिबंधकता सृष्टि सचेतन भाव करते चान ना क्योंकि स्वतस्फूर्त भाव मध्य नारी के एगिए ना दे पीछे रखा ये विषय घटे जाए जेमन एक दायित्व प्रदान क्षेत्र जो एक गुरुत्वपूर्ण पदर दायित्व तक क्योंकि तरा मंत्रणालय गुलाबी देखे नारी दे के दायित्व देर क्षेत्र भावना कर्मकर्ता पुरुष कर्मकर्तार क्षेत्र दायित्व पालन करते दप्तरिक से क्षेत्र से मान जुद्ध करते हमारे घर बुद्ध एक माननीय प्रधानमंत्री नारी सब समय खुजे खुजे योग्य नारी उन्नी सामने नहीं आसार चेष्टा करें क्षमत कर चेष्टा करें क्यों ये अवचेतन यधागुलो परिसर मध्य से नाना भावे बाधाग्रस्त कर जेटा सब समय दृश्यमान है ना 
আপনার কাছে আমার আবারও প্রশ্ন সেই রাজনীতি নিয়ে রাজনীতি শুধু আপনি নন আমার এই অনুষ্ঠানে যতজন এসেছেন অন্যান্য দলের নেত্রীরা এসেছেন রাজনীতি যারা করেন তারাও একই কথা বলেন যে আমরা দলের মধ্যে এরকম অনেক কিছু ঘটে যেটা বা মানে পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারাই আমরা এমন সব আচরণের মুখোমুখি হই যেগুলো ঠিক আসলে না বলা যায় না সহ্য করা যায় তাহলে এই যে আমরা বলি যে আপনারা হচ্ছেন বাতিঘর সেই বাতিঘরের তাহলে আসলে আলোটা কতটা উজ্জ্বল হয়ে চলবে সাধারণ মানুষের বাতিঘর হিসেবে তো বাতিঘরের উজ্জ্বলতা সেটি তো যিনি ব্যক্তি তার ব্যাপার কিন্তু এই বাতিঘর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেখানে অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে আসতে হয় দেখুন আমাদের কারোই এমনকি আমরা যার কারণে আজকে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর বিচরণ একেবারে সেটি উচ্চতম আদালত বলি আর আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ বলি কিংবা রাষ্ট্রদূত বলি কিংবা সচিব বলি যেখানেই হোক আমরা আজকে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে বলি প্যারা ট্রুপার বলি এমন জায়গা নেই যেখানে নারী আজকে নেই এবং এটি যার মাধ্যমে এসছে সেই শেখ হাসিনার কথা যদি আমরা বলি তার পথ চলাও কি কুসুম আস্তীর্ণ ছিল মোটেই তার ফিরে আসার কথা এমনকি তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা হবার পরেও তাকে কিন্তু সংগ্রাম করেই তার নিজের অবস্থানটিকে তৈরি করতে হয়েছে তো সেরকম আমাদের সকলেরই প্রত্যেকেরই যার যার নিজের জায়গায় এই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে পার হয়েই আসতে হয় এখন রাজনীতি সারা পৃথিবীতেই একটি ক্ষেত্র যেখানে মূলত এটি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এবং যেখানেই ক্ষমতা যে কোনো ধরনের ক্ষমতাই হোক এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক যেখানে সেখানে তাদের একটা মানে একেবারে খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই মনে করুন সব সময় মনে করা হয় সেলাই ফোড়াই কাজটা হচ্ছে মেয়েদের মনে করা হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজটি হচ্ছে মেয়েদের মনে করা হয় যে রান্না বান্নার কাজটি মেয়েদের কিন্তু এটি যখন অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তখন বাবুর্চি পুরুষ যিনি টেইলার তিনি পুরুষ এবং যিনি ক্লিনার তিনি পুরুষ একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান আমরা একটু ফোনটি নিতে চাই দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন আমার নাম আতাউর রহমান জি আমি চাঁদপুর থেকে বলছি আমি আমার সম্মানিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন যে আমি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ আমার বাড়ি চাঁদপুর তিনি আমার মাননীয় সংসদ সদস্য আমার প্রশ্ন হল যে উনি প্রধানমন্ত্রী আমাদের সম্মানিত নারী এবং আমরা বাইশ তেরিয়ালি আপ টু পার্লামেন্ট মেম্বার পর্যন্ত আমরা নারীকে পালন করি না এখানে নারীদের যে সম্মান বোধটাকে ডেভেলপ করার জন্য নারীদের অবস্থানের জন্য নারীদের যে পরিপূর্ণ এবং পরিপাটিভাবে দুনিয়া এবং আখেরা দুটাকে ইচ্ছা করে সমাজকে সংসারকে যেমন সমন্বয় করে সামনের দিকে যেতে হবে ঠিক পর্দা এবং আনন্দ বিধি বিধানগুলো আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিধি বিধানকে সামনে রেখে উনি ওনার নির্বাচনী এলাকাকে সামনে রেখে সবকিছু মিলায় যেমন চলতে হবে ঠিক সামনের অংশটাকে আগে নেওয়ার জন্য নারীদের নারীদের কো নারীবাদী মতবাদ থেকে নারীবাদী উগ্র মতবাদ থেকে বের হয়ে এসে সমন্বয় তৈরি করে সামনে আসলে আমি মনে করি নারীরাও সমাজের মধ্যে ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি আমরা নিশ্চয়ই আপনার এই প্রশ্ন বা মতামত নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করবো একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছে আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আলোচনা করব। দেখছেন আচ্ছা অন্য পক্ষ কথা বলছি সফল নারীর পথ চলা কতটা কঠিন সেই বিষয়ে আমার সাথে আছেন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুব সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার দীপুমণি এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্তার মমতা সঙ্গে থাকুন বিরোধীর পর ফিরছি বিরতির পর আবারও স্বাগত অন্য পক্ষ কথা বলছি আজ কতটা কঠিন সফল নারীর পথ এই বিষয় আছেন সাথে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আওয়ামী লীগের যুব সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডাক্তার দীপুমণি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সচিব আখতারি মমতাজ আপনি বলছিলেন যে 
প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে এই প্রধানমন্ত্রী মানে আমাদের এই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কতজন নারী সচিব পর্যায়ে আছেন ডিসি আছেন অনেকগুলো জেলা ডিসি পদে কিন্তু আছেন পুলিশ সুপার আছেন বিভাগীয় কমিশনার আছেন তারপর পাইলট সেশন ইউসু অতিরিক্ত জেলা পরিষদ আছেন 20 জন এরকম 113 জন আছেন ইভেনও কিন্তু প্রশাসনের ভিতরে যে সুপ্ত আপনি বলছিলেন যে পুরুষতান্ত্রিকতা ধরেন এই যে এতগুলো নারী প্রশাসনের ভিতরে কাজ করে করেন তারা কি আপনি মনে করেন যে তারা এই কাজটি করতে পারবেন মানে করতে পারবেন মানে পুরুষতান্ত্রিকতা দূর করনে যেই ভূমিকা নেওয়া মানে প্রশাসনের কাজ তো আমরা জানি কিছু রুটিন ওয়ার্ক থাকে কিছু সরকারি কিছু কাজকর্ম থাকে আমরা তন্ত্রের যে কাজ সেগুলো কিন্তু এই কাজটা এই যে এটা এটা এক ধরনের সামাজিক কাজ পুরুষতান্ত্রিকতা দূর করা এবং সেটা কিভাবে করবেন খানিকটা কৌশলও করতে হয় এটা তো কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন না তাহলে নারীবাদী বলে ট্যাগ লাগানো হবে আসলে প্রশাসনে তো শুধুমাত্র রুটিন কাজ নয় প্রশাসনের কাজটি কিন্তু আরও অনেক ব্যাপক এখানে কিন্তু নেতৃত্ব দিতে হয় পলিসি পলিসি মেকিং এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় পাশাপাশি এই কাজটার কথা বলছেন হ্যাঁ তো সেই পাশাপাশি হ্যাঁ এটি আমাদের নারীদের আসলে সচেতন হওয়ার বিষয়টি যেমন আছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি যেমন আপনি ধরুন বেগম রোকিয়া বলে গেছিলেন যে ছেলেরা যাহা যাহা করে মেয়েরাও তাহা তাহা করিতে পারে যাহা যাহা পুরুষ পারিবে তাহা তাহাই নারী পারে এবং তারা তা করে দেখাচ্ছে এবং আমাদের রাষ্ট্র সরকার সেই সুযোগটা মেয়েদেরকে দিচ্ছে কিন্তু ওই যে যাদের ভেতরে আমরা কাজ করছি সেখানে এই যে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব সেটি প্রকাশ্যে হয়তো বা রাষ্ট্র যখন উৎসাহিত করেন না তখন কিন্তু সেটা ওভাবে দৃশ্যমান হয় না কিন্তু ভেতরে থেকে যায় সেটার কিন্তু আপনি টের পাবেন ওটা আপনি বোঝাতে পারবেন না অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটা ঠিক আমি বলতে পারবো না যে আপনি বুঝিয়ে যে এটা আসলে আমার সঙ্গে একটা বৈষম্যের বিষয়ে ঘটলো কিন্তু আমি ফিল করলাম বা আমাকে যে জায়গাটা যে জায়গাটা আমার পাওয়া দরকার সেখানে আমি আমাকে এগোতে দিল না বা যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমার পাওয়া প্রয়োজন সেটা করলো না এবং আমি এটা ফিল করেছি আমার ক্ষেত্রে অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন কাজের জন্যে কিন্তু আবার দেখেছি যে এই অ্যাপ্রিসিয়েশনের মূল্যায়ন করা এবং নারীকে প্রশংসা করা তার দায়িত্বের জন্য এই বিষয়টিও ঘটে না ফলে এই যে আমি বলছি যে এই যে আপনার সচিব আমি যেটি বলছিলাম আসলে আপনি যেটি প্রশ্নটি করলেন যে নিজের ভেতরে আসলে নারী যদি নিজেকে ওই ওই জায়গা থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে যে আমি নারী আমাকে এভাবেই চলতে হবে যেগুলো আমরা প্রথমে কথা হচ্ছিল যে আমাকে মেয়ে মানে হচ্ছে একটু আসতে কথা বলতে হবে বা প্রকাশ করতে পারবে না যে কোনো জায়গায় মনোভাব বা শুধু রান্না করবেন এই এই যে একটা মানসিকতা এই মানসিকতার ভেতর থেকে যদি আমরা না বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না এবং আমার মনে পড়ে আমি যখন প্রথম চাকরি শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু আশির দশকের শুরুর দিকে তখন আমি একটা ইউএসআইডির একটা প্রজেক্টে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার হিসেবে আমি তখন সেই প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে সার্ভে টিম কাজ করতে যেতাম আমি যেতাম একা যেতাম কিন্তু বাসে করে ইয়ে করে তো ওখানে কিন্তু আমি মনে করতাম যে আমি আমি পারি কিন্তু তখনও কিন্তু আমার সমাজ কিন্তু এটাকে প্রতিবন্ধক আমার মা দুশ্চিন্তা করতেন এবং পরবর্তীতে আমি ছেড়ে বিআইডিএস এ জয়েন এসে জয়েন করলাম যে বাইরে বাইরে ট্যুর করাটা আমার মা পছন্দ করছেন না উনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কিন্তু ওই আমার ভেতরে কিন্তু ওই সাহসটা নিয়ে আমি এগিয়েছি যে আমি নারী তার থেকে আমার মনে হতো আমি একজন মানুষ এবং আমি কিছু আমিও করতে নিজের ভেতরে থাকা দরকার যখনই কথা আসে ধর্ম সংক্রান্ত কোন কথা আসে এবং যে কোনো ধর্ম সংক্রান্ত বিধি নিষেধ মানার ব্যাপারে সবার আগে যে নামটি সব থেকে ট্যাবুযুক্ত নামটি এবং একই সাথে সব থেকে আক্রান্ত যেই মানে ব্যক্তি ব্যক্তিটি সেটি হচ্ছে নারী আপনি যদি একটু আপনি বলছিলেন যে জঙ্গিবাদ এবং একই সাথে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি হওয়ার ফলেও নারী আক্রান্ত হচ্ছে এবং আপনারা যারা রাজনীতি করেন মাঠের রাজনীতি তারা হয়তো এটি আরও ভালো বুঝবেন একজন দর্শকেরও মতামত ছিল যে যে দর্শক আখলাক মেনে যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি আমার নিজ জেলার মানুষ শুনে তাই মনে হলো তো উনি পর্দার কথা বলেছেন শালীনতার কথা বলেছেন শালীনতা 
পর্দার মূল বিষয় কিন্তু শালীনতা এবং সেই শালীনতা শুধু পোশাক নয় সেই শালীনতা আচার আচরণ কথা আপনার কাজ আপনার চিন্তা সব কিছুর শালীনতা এবং সেই শালীনতা কিন্তু প্রযোজ্য নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে তিনি ধর্মের কথা বলেছেন কোরআনে এই শালীনতা নারী পুরুষ দুজনের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে এবং কোরআনে সব জায়গায় যেখানে নারী বলা হয়েছে একই সঙ্গে নারী এবং পুরুষ বলা হয়েছে তো এবং উগ্র নারীবাদের কথা যেটা উনি বলেছেন উগ্রতা নারী পুরুষ কারো জন্যই শুভ নয় শোভন নয় কারো কাছ থেকেই গ্রহণযোগ্য নয় কাজেই উগ্রতা পরিহার করতে হবে সেটি নারী হোক বা পুরুষ হোক আপনি আমরা যখন নারীবাদের কথা বলি তখন মূলত নারী অধিকারের কথা বলি এখন নারী অধিকারের কথা বলতে গিয়ে কেউ যদি সেটিকে উগ্রভাবে প্রকাশ করেন সেটিকেও যেমন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না তেমনি কেউ পুরুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে বা পুরুষের অধিকারের কথা তো বলতে হয় না সেটি পান তো সেই ক্ষেত্রে সেটিকেও যদি তারা উগ্রভাবে প্রতিষ্ঠা যখন করতে যান তখন কিন্তু সেটি গ্রহণযোগ্য নয় আর যারা ধর্ম নিয়ে বলেন এবং মূলত এই বিষয়টিতে বাধার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের কথাই বারবার আনা হয় এবং আমরা তখন ভুলে যাই যে যিনি প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি একজন নারী বিবি খাদিজা এবং যিনি ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তিনিও একজন নারী সুমাইয়া আমরা এগুলো ভুলে যাই আমরা ভুলে যাই বিবি খাদিজা সেই সময়ে একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন যার অনেকগুলো দেশ জুড়ে তার ব্যবসা কিছুটা ইচ্ছে করে আরেকটা হচ্ছে হয়তো সচেতনতার অভাব এবং আমরা কোরআন তো একটি ভিন্ন ভাষায় এখন আরবিতে যেটি আছে সেটিকে আমার তো বুঝে পড়তে হবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা হয়তো শুধু কোরআন পড়ি শিখি মুখস্থ করি কিন্তু তার অর্থটি অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না এবং সে না পারার কারণে এবং সেই সেটির মর্মার্থ এবং তার আসল নির্দেশনা কি আমরা তার বাইরের খোলসটি নিয়ে শুধু কথা বলি কিন্তু তার ভেতরে কি নির্দেশনা আছে কোরআনের প্রতি ছত্রে ছত্রে মানুষের জীবনটি কেমন হবে এবং সেটি যে পরোপকারের জন্যে এবং তুমি কোনো অন্যায় করবে না তুমি অসত্য বলবে না তুমি অন্যের উপকার করবে এই জিনিসগুলো কিন্তু ভুলে যাই আমরা আমরা তখন ওই বাইরের দিকগুলোকে নিয়ে এবং এবং একটা জায়গায় এসে ফোকাস হয়ে যায় সেটা হচ্ছে না সেটি হ্যাঁ এবং সেটি কাজে আমরা ওই শালীনতার বিষয়টি সেটি যে পর্দার মূল কথা এবং সেটি যে শুধুমাত্র পোশাক নয় সেটি আপনার মন আপনার চিন্তা সব কিছু সেটিকে আমরা ভুলে যাই এবং সেটি নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আমরা আবারও একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে বাকি কথা নিশ্চয়ই হবে কথা বলছি আজ অন্য পক্ষে কতটা কঠিন সফল নারীর পথ এই বিষয়ে আমরা বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত অন্য পক্ষে কথা বলছি আজ কতটা কঠিন সফল নারীর পথ আছেন সাথে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডাক্তার দীপুমণি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সচিব আক্তারি মমতাজ আক্তারি মমতাজ আমাদের একদম শেষ পর্যায়ে মানে শেষ পার্টে পৌঁছে গেছি আমরা একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম প্রত্যেকবারই নারী দিবস উপলক্ষে খুব আবেগ সর্বস্ব কিছু বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয় টেলিভিশনগুলোতে চালানো হয় আমি দেখছিলাম আজ সকালে যে একজন নারী তিনি খুব তার ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন কথা বলার পরে কি কিভাবে তিনি উতরালেন এবং শেষ লাইনটা ছিল এরকম যে নারী সফল ঘরে বাইরে সন্তানের কাছে এই নারী এখন অনেক ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে ঘরে বাইরে সফল হওয়ার যেই নতুন একটা চাপ ঘরের এই নারী ঘরেও সফল বাইরেও সফল এরকম বলা হয় ঘরেও পুরুষ সফল এরকম কোন কথা কিন্তু আমরা কখনো শুনি না যে সফল পুরুষ ঘরের সফল পুরুষ আসলে আসলে পুরুষ বলে না নারী বলেন দুটো জায়গায় একসঙ্গে পুরোপুরি সফল হওয়াটা তো একটা কঠিন বিষয় যেমন আমরা সবসময় কিন্তু যারা ওয়ার্কিং উইমেন একটা গিল্টি ফিলিংস ওয়ার্কিং মেন বলে কোনো কথা নাই কিন্তু হ্যাঁ কারণ উইমেনরা আগে তো ওয়ার্ক করতো না এটা একটা মানে বিশেষ বিষয় যারা কাজ করছে তারা হচ্ছে আলাদা 
একটি প্রজাতির মতো তো কাজেই তো তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় কিন্তু একটা গিল্টি ফিলিংসে থাকি কারণ সামাজিক যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে কিন্তু নারী হিসেবে আমাকে সংসার ঘরকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক মতো করে সন্তানের যে সেবা যত্ন করে আমার দিন যাপন করার কথা সেখানে আমি কিন্তু বেরিয়ে এসেছি ওইটাকে খানিকটা এড়িয়ে বা ওটা থেকে আরো একটু এগিয়ে যেতে চেয়েছি আমি ওই ওই পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসছি কাজে কিন্তু ওখান থেকে আমার মুক্তি হয়নি ওইটা আমি হয়তো সময় দিতে পারছি না সংসারে কিন্তু আমি মানসিকভাবে একটা চাপ বোধ করি সব সময় যে পুরুষ কি কখনো সেই চাপ বোধ করে আমার মনে হয় না কারণ তারা শেখেনি ওই চাপ বোধ করতে যেটা আমরা একটু আলোচনা করলাম এটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে এখনকার যারা বাবা মা আছেন তারা যদি এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন সাহায্য করেন কিন্তু এখানে আমি কিন্তু চারপাশে একটা পরিবর্তন আবার লক্ষ্য করছি আমি দেখছি যে আমাদের শৈশব যেভাবে কেটেছে এখনকার যারা এটা একটা উদ্বেগেরও বিষয় শিশুরা যারা তাদের শৈশবের পরিবেশটা কিন্তু ভিন্ন কারণ আমরা বিশ্বব্যাপী যেমন জঙ্গিবাদের উত্থান দেখছি আমাদের দেশেও দেখছি তার ভিক্টিম হচ্ছে কিন্তু প্রধান নারীরা হচ্ছে কাজে আমরা আমরা নিজেরা যেমন এগিয়ে আসতে হবে সেই সঙ্গে আমাদের পরিবারগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নারীকে জায়গা দেবেন আপনি ঠিকই সেই সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে জায়গা দিবেন আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি আপনার কাছ থেকে ওই একই বিষয় বিষয় জানতে চাই ঘরে বাইরে সফল আগে আগে নারীরা কাজ করত না এই চিন্তাটিও কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক আগে নারীরা ঘরের ভেতরে কাজ করত শুধু বাইরে করত না একটা সময় আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ওই যে একটি পোস্টার আমার বউ কাজ ঘর পরিষ্কার থেকে শুরু করে সন্তান লালন পালন রান্না বান্না যা কিছু কাজ সামাজিক দায় দায়িত্ব আত্মীয় স্বজন দেখাশোনা সবই কিন্তু একজন নারী করতেন সেই কাজটিকে আমাদের সমাজ কিন্তু কাজ হিসেবে কোনোদিন স্বীকৃতি দেয়নি যে কাজ দিয়ে আপনার সংসারে রোজগার আসে একেবারে টাকা আসে সেটি শুধু কাজ আর বাকিটি কাজ যে কারণে আমাদের এখন আমরা বলছি যে গৃহস্থালী কাজের যে অর্থমূল্য সেই অর্থমূল্যটি নারীরা সেই ঘর সংসারের জন্য টাকা চায় না কিন্তু তার সেটির অর্থ মূল্য যে আছে এই স্বীকৃতিটা কি প্রয়োজন এবং এটি কিন্তু আমাদের জাতীয় উৎপাদনের সেই হিসেবের মধ্যেও এই হিসেবটি যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে আমরা আমাদের যে সত্যিকারের কত কাজ দেশে হয় সেটিও কিন্তু সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না তো এই আগে শুধু নারী স্বাধীন হওয়ার আগে শুধু ঘরের ভেতরে তিনি সার্বক্ষণিক কাজ করতেন এখন তিনি স্বাধীন হওয়ার ফলে ঘরের কাজ তো পুরোই করেন বাইরে স্বামী আগে যে কাজগুলো করত স্বামী আগে রোজগার করতেন তিনি এখন সেই রোজগারের একটা অংশ তিনিও করেন স্বামী আগে বাইরে ব্যাংকের কাজ বাজারের কাজ ছেলে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসার কাজ সেগুলো করতেন এখন স্ত্রী কিন্তু তার বেশিরভাগই স্ত্রী করেন তো তাহলে কি হলো নারী স্বাধীন হওয়ার ফলে আসলে কিন্তু স্বামীদের কাজের বোঝা কমেছে স্ত্রীদের কাজের বোঝা বেড়েছে তো এটি আমরা নারী পুরুষ কিন্তু একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষ নয় একজন আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় একজন আরেকজনের পরিপূরক এবং এই পৃথিবীটা তখনই সত্যি সত্যি সুন্দর হবে যখন নারী পুরুষ উভয়ে তার নিজের যে কাজটি সেটি করবেন এবং অন্যকে সহযোগিতা করবেন এবং এই যে ঘরের কাজ ঘরের কাজ বলতে সন্তান তো নারী পুরুষ উভয়ের তাহলে শুধু সন্তানের সমস্ত কাজ কেন শুধু মা করবেন বাবাও করবেন এবং আজকাল কিন্তু দেখা যায় বাবারা অনেককেই সবাই বলছি না কিন্তু অনেকেই কিন্তু এখন সেই সন্তান লালন পালনে সহযোগিতা করেন কাজে সেই পুরুষটিকেই কিন্তু আমরা বলবো সত্যিকারের পুরুষ এবং সেটি পুরুষ যেটি নারীকে সম্মানের চোখে দেখা এবং নারীকে সহযোগিতা করা নারীর পাশে তার সত্যিকারের সবল সঙ্গী হিসেবে তার সঙ্গে থাকবে এবং তার সকল কাজে সঙ্গী হবে সেই পুরুষ কাজে পুরুষ এবং পৌরুষ এগুলোর অর্থগুলোকেও আসলে সমাজ তো শব্দের অর্থ সমাজের আচার আচরণ দিয়ে শব্দের অর্থ বদলায় ঠিক এবং আমাদের আচার আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা সেই পুরুষকেই সুন্দর বলবো আমাদের বিশেষ করে গণমাধ্যমের সেখানে অনেক ভূমিকা আছে সেই পুরুষই সুন্দর আমরা বলবো যেই পুরুষ তার স্ত্রীকে তার বোনকে তার মাকে তার মেয়েকে সহযোগিতা করে উৎসাহিত করে তাকে তার পাশে দাঁড়ায় আমরা ফেস করছি তা নয় 
আবার আমরা কিন্তু আমাদের পরিবার থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি আমাদের স্বামীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি না হলে এই যেমন ধরুন আমরাই বা কিভাবে এই পর্যন্ত এসেছি অনেক পরিবারের সহযোগিতা অবশ্যই আমরা সেই স্বামী সব সময় বলি তাদের কথা বলা নারী দিবসে আসলে সেই সব পুরুষদের প্রতি আমাদের মানে সম্মানের জায়গাটা রাখা উচিত যারা আসলে নারী পুরুষ সকলে সকলে সমতা দুন যারা নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে অনেক ধন্যবাদ দুজনকেই আবারো কোনোদিন নিশ্চয়ই অন্য পক্ষে আপনাদের পেয়ে যাব এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী কাল শনিবার সকাল সোয়া দশটায় আবারও অন্য পক্ষ নিয়ে ফিরবো থাকুন নিউজ এ নিউজের সঙ্গে